ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் எயிட்ல இருக்கிற சிந்தசிஸ் ஆஃப் அமோனியா அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல டிஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் பார்த்திருப்போம் சோ இது நல்லாவே புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இது அதே மாதிரிதான் சேம் விஷயம் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சோ ரொம்பவே ஈஸியா இதுவும் புரிஞ்சிடும் ஓகே லெட் எஸ் கன்சிடர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அமோனியா இன் விச் ஏ மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் and B moles of hydrogen gas are allowed to react in a container of volume V. So, நம்ம இனிஷியலா என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா நைட்ரஜன் வந்து ஏ மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஹைட்ரஜன் வந்து B மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இன் அ கண்டெய்னர் ஆஃப் வால்யூம் V. ஓகேவா சோ ஏ மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன்ல X மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் தான் ரியாக்ட் பண்ணுது ஓகே நம்ம ஏ எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அந்த ஏவுமே ரியாக்ட் பண்ணாது அதுல இருந்து எக்ஸ் மோல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது வித் த்ரீ எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா சோ எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் வந்து எதோட ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னா த்ரீ எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுது டு கிவ் டூ எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ஓகே சோ இது எதை வச்சு எழுதுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷன் ஓகே என் டூ பிளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா டூ என் ஹெச் த்ரீ கொடுக்கும் ஓகே இதுதான் அமோனியா ஓகே சோ அதுதான் எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் சோ இந்த இடத்துல ஒன் இருக்கா சோ அதை ஒன் வந்து நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சோ எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் த்ரீ எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டு கிவ் டூ எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ஓகே சோ இப்ப நம்ம இதுக்கு டிராவலர் போடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் டூ ஹெச் டூ என் ஹெச் த்ரீ போட்டாச்சு இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இனிஷியலா நம்ம எவ்வளவு மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே நைட்ரஜன் வந்து ஏ மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஹைட்ரஜன் வந்து பி மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இன்னும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகல ரியாக்ஷன் நடக்கல சோ அதனால இது வந்து ஜீரோ இது இனிஷியலா எடுத்துக்கிறது ஓகேவா இன்னும் ரியாக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் ஹெச் த்ரீக்கு வேல்யூ வரும் சோ இது இனிஷியலா இருக்கும் போது இது ஜீரோ இப்போ இவ்வளவு மோல்ஸ் நம்ம இனிஷியலா எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ணுது இதுல ஏ மோல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் மோல்ஸ் மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ணுது பி மோல்ஸ்ல இருந்து த்ரீ எக்ஸ் மோல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுது சோ அதெல்லாம் இங்க கிவன்ல கொடுத்துட்டாங்க ஓகே பில இருந்து த்ரீ எக்ஸ் மோல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது இன்னும் இது வந்து ஜீரோவா தான் இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் இப்பதான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சு ஓகே ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சு நம்மளுக்கு ஈக்லிபிரியம்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இனிஷியலா இவ்வளவு இருக்கு இவ்வளவு ரியாக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் A மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி இனிஷியலா இவ்வளவு இருக்கு இவ்வளவு ரியாக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல என்ன வரும் டூ எக்ஸ் இங்கே கொடுத்துட்டாங்களே டூ எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா தான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ அதனால டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகே இதுதான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் அடுத்து ஆக்டிவ் மாஸ் ஆக்டிவ் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி என் பை பி என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஓகே சோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை வால்யூம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை வால்யூம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் பை பி அப்படின்னு வரும் ஓகே இதுதான் ஆக்டிவ் மாஸ் ஆர் மோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் கேசி கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ கேசினா என்னது அந்த ஆக்டிவ் மாஸ் பவர் அந்த கோஎிஷியன்ட போடணும் ஓகேவா சோ ஆக்டிவ் மாஸ் மேல என்ன போடணும் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராடக்டோட ஆக்டிவ் மாஸ் கீழே வந்து ரியாக்டன்ஸ் போடணும் ஓகே இந்த இடத்துல ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்னது என்எஸ் த்ரீ தான் ப்ராடக்ட் சோ என்எஸ் த்ரீயோட ஆக்டிவ் மாஸ் ஓகே ஆக்டிவ் மாஸ் குறிக்கிறது தான் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை போட்டா அது வந்து ஆக்டிவ் மாஸ குறிக்கும் ஓகே சோ என்எஸ் த்ரீயோட ஆக்டிவ் மாஸ் பவர் டூ ஏன் பவர் டூ வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இதோட கோஎிஷியன்ட் என்னது டூ ஓகேவா சோ அதனால இந்த இடத்துல பவர் டூ அப்படின்னு வரும் ஓகே கீழே வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து என் டூட ஆக்டிவ் மாஸ் இதோட பவர் வந்து என்னது ஒன் தான் ஓகேவா இந்த இடத்துல என்னது இருக்கு கோஎிஷியன்ட் ஒன் இருக்கு சோ பவர் வந்து ஒன் தான் அதே மாதிரி ஹெச் டூ பவர் த்ரீ ஓகே ஏன்னா இந்த இடத்துல கோஎிஷியன்ட் த்ரீ வருது ஓகே சோ இந்த இடத்துல என் ஹெச் த்ரீயோட ஆக்டிவ் மாஸ் என்னது இந்த இடத்துல பார்த்தோம்ல டூ எக்ஸ் பை வி சோ டூ எக்ஸ் பை வி ஹோல் பவர் டூ ஓகே டிவைடட் பை என் டூட ஆக்டிவ் மாஸ் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை பி அதே மாதிரி ஹெச் டூட ஆக்டிவ் மாஸ் வந்து பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை பி ஹோல் பவர் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இப்ப நம்ம மேல ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இந்த ஸ்கொயர் பிக்கும் வரும் இல்லையா சோ வி ஸ்கொயர் ஓகே கீழே இருக்கிறத மேல கொண்டு போகும்போது ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும் ஓகேவா
டெல் என்ஜி இதுதான் கேபிக்கும் கேசிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா கேபி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கேபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கேசி வேணும் அது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும் டெல் என்ஜி வேணும் ஓகே ஸோ டெல் என்ஜி என்னது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ஸோ ப்ராடக்டோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னது டூ ஓகே ஸோ டூ மைனஸ் இந்த இடத்துல ஃபோர்னு வருது எப்படி த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ டூ மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் டூ அப்படின்னு வருது ஸோ பவர்ல நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டூ வரும் ஸோ நம்மளுக்கு கேபி என்ன வருது கேசியோட வேல்யூ போட்டாச்சு ஆர் டி பவர் அந்த டெல் என்ஜிக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆர் டியை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்னது பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி இல்லையா அப்ப ஆர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பிவி பை என் அப்படின்னு போடலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இந்த என் கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா ஆர்டியோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த என் அப்படின்றது என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் ஓகே ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னா இந்த ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஏ பிளஸ் பி அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் சாரி மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ ஆர்டியோட வேல்யூ என்ன வரும் ஆர்டியோட வேல்யூ வந்து பிவி ஓகே பிவி டிவைடட் பை இந்த என்னோட வேல்யூ போடணும் அப்போ ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆர்டியோட வேல்யூ ஸோ இந்த கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசியோட வேல்யூ இன் டு பிவி பை என் பவர் மைனஸ் டூ இருக்கா ஸோ இந்த மைனஸ் டூ வந்து பிளஸ் டூவா மாத்தணும் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணும் போது பவர் என்ன ஆயிடும் பிளஸ் ஆ மாறிடும் ஓகே ஸோ பிவி பை என் என்ன வந்து ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணும் போது என் பை பிவி அப்படின்னு வரும் மேல வந்து ஸ்கொயர் ஆயிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த என் பை பிவி இருக்கா ஸோ என்னோட வேல்யூ தான் நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோமா ஸோ என்னோட வேல்யூவை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு கீழே பிவி அப்படியே இருக்கும் ஹோல் பவர் டூ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த பவர் வந்து இதுக்கும் வரும் இந்த மேல இருக்க டேர்ம்க்கும் வரும் இந்த பிவிக்கும் வரும் ஓகே ஸோ இந்த பவர் வந்து மேல இருக்க டேர்ம்க்கும் வரும் பிவிக்கு வரும் ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் மேல இருக்க டேர்மும் ஸ்கொயர் ஆகும் கீழே இருக்க டேர்மும் ஸ்கொயர் ஆகும் ஸோ இந்த வி ஸ்கொயரும் இந்த வி ஸ்கொயரும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ கேபியோட வேல்யூ என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் கீழே வந்து ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் தோல் கியூப் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கேபியோட வேல்யூ ஓகே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த என் டூ பிளஸ் த்ரீ ஹெச் இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் இதெல்லாமே கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த ரியாக்ஷனை கரெக்டா எழுதிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த டேப்லர் காலம் அதை வச்சு கரெக்டா எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம் அதுல இருந்து எவ்வளவு மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகுது அதுல இருந்து ஈக்லிபியம்ல எவ்வளவு மோல்ஸ் இருக்கு அப்ப அதோட ஆக்டிவ் மாஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டேப்லர் காலமும் இந்த ரியாக்ஷனும் கரெக்டா போட்டுட்டோம்னாலே இந்த கேசியும் கேப்பியும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கேசின்றது என்னது இந்த ஆக்டிவ் மாஸ் மேல ப்ராடக்ட் போடணும் கீழே வந்து ரியாக்டன்ஸ் போடணும் ஸ்கொயர்ல வந்து அதோட கோஎிஷியன்ட் போடணும் சாரி அந்த பவர்ல கோஎிஷியன்ட போடணும் ஓகே ஸோ கேசி கண்டுபிடிச்சிருவோம் கேபி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த ரிலேஷன் எழுதிடணும் ஓகே ரிலேஷன் எழுதிட்டு டெல் என்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் டெல் என்ஜி வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ஓகே டெல் என்ஜி கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆர் டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஐடியல் கேஸ்ல இருந்து ஆர் டி மட்டும் தனியா எடுக்கணும் ஓகே பிவி பை என் அப்படின்னு வரும் என்ன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் ஓகேவா ஈக்லிபியம்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படி இருக்குன்றது ஓகே ஸோ இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு என் கிடைச்சோம் ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஆர்டியே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம கேபியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஸோ இந்த டேப்லர் காலமும் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த டேப்லர் காலம் கரெக்டா போட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த ஃபார்முலாஸ் வச்சு ஈஸியா கேபியும் கேசியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த லெசன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அந்த கேபி